¿Así que ustedes querían más FPS con la GeForce RTX 4080 Super? No, no lo van a tener. Y agradezcan que Nvidia se avivó y ahora le sale menos dinero fabricarla. También Spec Ops, que como tu ex te abandonó. Yeah. AMD, que la está comiendo fuerte. Y la RTX 3050, que se viene durísimo. Ni hablar del bonus track, chicos, que les va a sacar un par de risas algo racistas. Así que no perdamos más tiempo y arranquemos con esta morcilla. Vamos a darle. Ustedes y yo sabemos que son pocas las cosas que hacen feliz a un hombre. Sea una cerveza helada, amanecer con el amigo en la boca de tu prima y obviamente que no aparezca el cartelito de activar Windows cada vez que prendemos la PC. Gracias a los amigos de CD Key Offer, esto tiene solución porque con mi código van a tener un 25% de descuento en licencias de Windows 10 actualizables a Windows 11 en esta nueva promoción de Back to School. Entrando en el link que está en la descripción van a encontrar su key de Windows 10. Al tocar en Buy Now nos va a pedir que nos creemos una cuenta justamente para recibirla aquí. Lo hacemos en dos patadas y ya podemos comprarla. En esta super página vamos a poner mi código CR20 para tener un 25% de descuento quedando en el precio que van a ver en pantalla. Y una vez que lo compremos, que en Argentina podemos hacerlo incluso por Mercado Pago o Rappi Pago, nuestra flamante key nos va a estar esperando en el User Center. Listo, con pegarla en panel de control, sistema, acerca de, ya van a tener su Windows activado. Recuerden que con esta misma key van a poder actualizar a Windows 11, así están cubiertos por varios años más. Chicos, no lo piensen más, si necesitan una key de Windows 10, pasen por CD Key Offer. Arrancamos la morcilla con una noticia bastante extraña. Esta semana el que desapareció como por arte de magia de varias tiendas digitales ha sido Shooter Spec Ops The Line, título de 2012 que con el tiempo se ha convertido en un juego de culto por su cruda visión sobre la guerra, su efecto en los soldados y las consecuencias de nuestros actos. Desarrollado por Jagger y publicado por 2K Games, originalmente para Xbox 360, PlayStation 3 y PC, Spec Ops The Line fue retirado esta semana de la plataforma de Valve, GOG y Xbox, entre otras, para sorpresa incluso de sus desarrolladores, dado que hace un par de años el mismo estudio, en la celebración de sus 25 años, agradeció a los jugadores por seguir puntuando positivamente el juego en plataformas digitales. Como siempre chicos, la razón de la caída en desgracia de estos títulos son los conflictos con las licencias, su expiración o el costo de su renovación. En este caso, dado que Spec Ops The Line es un juego de 2012 y ya lleva 12 años en el mercado, varios de los acuerdos de distribución o contenido dentro del juego se deben haber vencido. 2K Games, un viejo conocido por no gastar un peso sino ve dos de vuelta, no tiene intenciones de renovar los acuerdos de licencia o hacer modificaciones al juego original para retirar todo aquello que se encuentre bajo acuerdo, o hacer modificaciones al juego original para retirar todo aquello que se encuentre bajo acuerdo si sí, obviamente no le repercute en ventas, por ende le resultó más barato descatalogarlo y al sobre. Si bien todas las personas que ya lo tengan en sus bibliotecas digitales, sea de Steam, GOG u otras, pueden descargarlo y seguir jugándolo completo, a todos los que todavía no lo jugaron les tocará Steam verdearlo porque al día de hoy ya no hay forma de comprarlo online. Yo lo conseguí en una de esas hermosas Steam Sales por 100 o 200 pesos hace mil años. Por el amor de Dios, cómo se extraña la tienda Steam en pesos. Pero eh, volviendo al juego, es una pena que títulos de este calibre tengan este final, dado que nos obliga a depender de la piratería, con lo que eso nos cuesta, o de una copia física hoy casi imposible de conseguir para poder disfrutarlo. Yo lo jugué en su momento en la Play 3 hace un montón de tiempo y llegué re lejos. Después como un dolobu vendí la consola y lo volví a viciar bastante después en la PC, pero nunca lo terminé. Capaz este sea un buen momento para darle un final acorde. ¿Ustedes chicos lo jugaron al Spec Ops The Line? ¿Les gustó? ¿Qué les pareció? Los leo acá abajo. Si ustedes pensaban que la única empresa que hacía dinero con inteligencia artificial era NVIDIA, déjenme decirles que están muy equivocados, porque AMD ha anunciado que ha recibido preórdenes por más de 3.500 millones de dólares en sus equipos de inteligencia artificial MI300X. El equipo rojo presentó esta semana su informe financiero del último trimestre de 2023 y en él se puede ver que la nueva joya de la corona, como en el caso de NVIDIA, es el segmento de data center y dentro de él, el de inteligencia artificial. Es más, según los números de su proyección económica, de 2.000 millones de dólares en ventas pasaron a 3.500 millones, casi el doble en solo un año. 
Es más, uno de los grandes compradores, según AMD, es la misma Microsoft, lo que significa que no está dispuesta a atarse a un solo proveedor de equipos de inteligencia artificial, le hace envidia. Pero bueno chicos, no es todo color de rosas para AMD, dado que a pesar del sentimiento positivo con las IA, los negocios de gaming y de embebidos no se están mostrando tan optimistas. Por ejemplo, en el caso del segmento de gaming, el de los chips Radeon para GPUs y consolas, tuvo una caída del 17% contra el mismo periodo del año pasado. Básicamente hablamos de unos 225 millones de dólares menos. AMD confirmó que si bien las ventas de sus placas de video Radeon han subido, las ventas de los SOC para consolas han disminuido. Lo mismo sucedió en el segmento de clientes, chicos. Si bien a nivel ganancias ha tenido una suba de un 62% año contra año, el negocio cayó en un 25% en el mismo periodo. Es más, con estos resultados a nivel general, se ve clarito que la merma en sus ganancias fue del 35%, también año contra año, siendo el segundo año consecutivo que lo cierra con números rojos. Este resultado generó que tras la publicación de este mismo informe, las acciones de AMD hayan bajado alrededor de un 6% en la bolsa. Habrá que esperar chicos un par de meses más para conocer cómo arrancó este 2024 AMD y si con los anuncios y los productos presentados en la CES 2024 podrá darle la vuelta a uno de sus segmentos más visibles pero que dejó de ser tan rentable como antes, el de gaming. La que sigue chicos es una que seguramente a más de uno le va a dar por las bolas. No a muchos, pero seguro que a más de uno. Esta semana Rockstar Games ha anunciado que dejará de soportar Windows 7 y Windows 8.1 para su launcher en PC. Esto significa que si todavía siguen usando esos sistemas operativos, no podrán actualizar el launcher ni los juegos, seguramente generando problemas a la hora de ejecutar los exclusivos de dicha plataforma. En un escueto comunicado, la desarrolladora anunció que desde el 30 de enero ambos sistemas operativos dejarán de ser soportados, lo que si bien no los inhabilita de un día para el otro, podría generar interrupciones de servicio, falta de actualizaciones de seguridad, disfunción eréctil o alopecia frontal y trasera. Si bien como launcher chicos este deja bastante que desear, lamentablemente es un paso obligado si queremos jugar en PC al GTA V, al Red Dead Redemption 2 o al GTA Trilogy. Bueno no, ese no, ese es una bosta. Por lo que chicos ya están avisados, si quieren seguir viciándole a los juegos de Rockstar sin problemas en PC tendrán que actualizar como mínimo a Windows 10. Pero ahora cuando estaba haciendo esta nota me quedó la duda, ¿alguno de ustedes sigue usando Windows 7? Por favor, confírmelo en los comentarios. El que acaba de caer a la fiesta de las PCs sin cables a la vista ha sido MCI con su nuevo concepto Project Zero. Como si de una serie de anime Echi se tratara, este Project Zero consta hasta ahora de un set de cuatro productos cuya particularidad, por ejemplo en el caso de las motherboards, es contar con todos los conectores eléctricos y de ventiladores en la parte trasera, dándole un aspecto mucho más limpio, minimalista y escondiendo, como tu prima, todos los cables por detrás. En el caso de las motherboards, por el momento, MCI anunció una con un chipset B650M para AMD y dos para Intel, una Z790 y otra B760M, todas con un acabado en blanco y las características propias de cada plataforma, como compatibilidad para memorias de DDR5, Wi-Fi 6E y un puerto Lightning de 20 GB por segundo. Además de las placas madre, el Magapano M100PR, que nombrecito, es el gabinete que completa la línea con compatibilidad para Back Connect en motherboards hasta micro ATX, acabado blanco o negro, soporte para water coolers de hasta 360 mm en el frontal, compatibilidad con hasta 10 ventiladores de 120 mm y la mejor de todas, una ventana que une el frontal con el lateral para dar unos 270 grados de visualización. Y sí, viejo, si tienes un motherboard y un gabinete sin cables, mínimo que se vea bien. Otro puntito que me gustó un montonazo y que para mí otras marcas deberían sumar son los conectores del gabinete en la parte baja del frontal. Estoy hinchado los huevos de tener siempre un cable colgando arriba del gabinete. Como uso la PC arriba del escritorio como una persona normal y no al ras del suelo como un astrolopithecus, me queda mejor tener los cables a mano y no acá arriba del gabinete. Pero bueno... Estos son los productos a los que seguro se van a ir sumando nuevos con el correr de este año y que esperemos que también lleguen las placas de video, 
Cosa de que toda la PC quede como un coche moderno, todo bien bonito y sin cables a la vista. ¿A ustedes chicos les gustan los setups sin cables a la vista? ¿O mientras todo funcione les da lo mismo? Los leo acá abajo. Y en la morcilla pasada les conté que Netflix apostó por la publicidad, ahora le toca el turno a Amazon Prime Video para confirmarnos que últimamente la televisión por cable ya no parece tan mala como antes. Esta semana Amazon anunció que desde 2024 las series y películas de Prime Video comenzarán a mostrar publicidad y no cortes de sus propias series como hacían hasta ahora, sino publicidad de cualquier cosa como hace YouTube. Según el comunicado oficial, los avisos se mostrarán primero a los giles en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Canadá, para luego seguir en Francia, España, México y Australia. Me mata que el comunicado dice, los usuarios no deberán hacer nada. Es buenísimo, te lo pintan como si fuera un añadido, una funcionalidad gratuita que te suman de onda a tu servicio. Ahora, lo que tampoco será gratuito es deshacerte de la publicidad. Dado que con esta novedad Amazon confirmó que lanzará un nuevo plan sin avisos por 3 dólares adicionales por mes, o euros en el caso de Europa. Pero, a diferencia de Netflix, según parece, estos avisos podrían mostrarse no solo al comienzo de cada serie o película, sino también durante, o sea, generando una interrupción bastante molesta en el contenido, o incluso también pudiéndote mostrar más de un aviso si te agarra culear cocinando lejos del televisor, el celular o la PC. Para que se den una idea de la razón principal de la publicidad en servicios de streaming, chicos, les tiro un datito. Según un informe de Morgan Stanley, con este nuevo plan, Amazon generará unos 3.300 millones de dólares en todo 2024, escalando a 5.200 millones en 2025 y escuchen bien, 7.100 millones de dólares para 2026. Es más, a esas cifras hay que sumarle unos 500 millones de dólares de los que va a ganar con todos los usuarios Prime que van a pagar un extra para sacar la publicidad. Sucede que en Estados Unidos, chicos, Amazon es monstruoso y cuenta con 115 millones de espectadores únicos y solo en ese país. Es desubicado lo que puede generar solo con publicidad. Por lo que ahí se entiende un poquito mejor el impacto de una medida como esta. Es casi toda la población de México o casi tres veces la población argentina. Así que chichis, váyanse preparando porque se vienen los avisos en la mitad de los capítulos de The Voice o en la segunda temporada de Invincible. ¿Alguno de ustedes amigos usa Amazon Prime Video? Los leo acá abajo. Toca una del equipo verde y lamentablemente no es una demasiado feliz. Surprise, Esta semana la que apareció fue la GeForce RTX 3050 pero en su versión recortada de 6 GB. Según se pudo ver en una tienda austríaca la nueva GPU de NVIDIA, nueva entre comillas, llegará dentro de poco, pero a un precio no demasiado atractivo. Si recuerdan morcillas pasadas, el año pasado les conté sobre los rumores de la llegada de una GeForce RTX 3050 de 6 GB GDDR6 para comienzos de este año. Y según nos muestra esta tienda, parece que los leaks no se equivocaban. El único problemita con esta publicación es que esta GPU tiene un precio de lista de unos 245 euros, bastante carita teniendo en cuenta que la GeForce RTX 3050 de 8 GB se consigue desde los 230 hasta los 400 dólares dependiendo del modelo. Según se especula, la nueva RTX 3050 contará con 2034 CUDA cores, o sea un 10% menos que la de 8 GB, Tendrá una reducción de un 25% en el ancho de banda de la memoria y consumirá también un 46% menos. También a nivel de precio, esta publicación tiene que estar mal. Los rumores hablaban de una bajada interesante, costando unos 180 dólares la más barata. Hablamos de unos 60 dólares menos que las de 8 GB que hoy se pueden encontrar a 219-220 dólares en tiendas como Amazon o Newegg. Realmente chicos, no entiendo qué es lo que busca NVIDIA con este lanzamiento. Seguramente pelearle a las ARC de Intel o a las Radeon RX 6600 de AMD al tiempo que termina de enterrar a su GeForce GTX 1650, plaquita que junto a su hermana menor, la GTX 1630, van a ser descontinuadas este trimestre. A comerla. ¿Se acuerdan de WordPad? Es el editor de texto que viene con Windows, que no es Word pero que hace casi lo mismo. Bueno, presionen F porque se nos va. 
Según las notas adjuntas de la compilación de la última preview de Windows 11, a partir de esta actualización, las aplicaciones WordPad y People ya no se instalarán tras realizar una instalación limpia del sistema operativo, eliminándola así en un update futuro. Es más, en la preview de Windows 11 26040 ya se había eliminado, pasando así a la lista de funciones obsoletas en septiembre y se pretendía eliminar también de futuras actualizaciones. Si bien recordemos que con el Paint pasó lo mismo, a último momento Microsoft dio marcha atrás y todavía la aplicación de dibujo puede seguir utilizándose en Windows 11. Por el momento chicos, no se conoce la fecha de muerte de Warpad, pero tras 28 años de servicio, ya era momento de dejarlo partir en paz. Claramente chicos, que la noticia de la semana ha sido la llegada al mercado de la GeForce RTX 4080 Super, la última placa de video que Nvidia lanzará en esta generación. Salvo que a último momento se mande una RTX 4090 Ti como ya hizo en la generación pasada. Esta RTX 4080 Super es la placa de video que faltaba para renovar su lineal presentado en octubre de 2022. Para hacerla bien corta chicos, parece que Nvidia con su RTX 4080 Super ha encontrado una nueva estrategia de marketing, lanzar el mismo producto con otro nombre a un precio inferior en lugar de bajarle el precio al que ya está vendiendo. Y digo esto porque la 4080 Super es la misma Baby Malibu pero más barata. Pero bueno, mientras les voy mostrando algunos gráficos cortesía de Tech Power Up, les cuento que únicamente esta actualización tiene sentido por su precio recomendado, unos 1000 dólares. Hablamos de 200 dólares menos que la GeForce RTX 4080 original, que en realidad se vende desde los 1180 hasta los 1700 dólares dependiendo de la tienda y del modelo. Dado que en términos de rendimiento vamos a obtener los mismos 55 FPS en Cyberpunk bajo 4K, 119 en 1440p, exactamente los mismos 64 FPS en Remnant 2, también en 4K, o 103 FPS en God of War. Entonces, los que ya tienen una RTX 4070 Ti o una RTX 4080 no van a encontrar ningún incentivo en adquirir esta GeForce RTX 4080 Super. Es más, al ver las cifras de rendimiento, yo dije, bueno, la van a romper en consumo y temperaturas, como Nvidia suele hacer, pero este tampoco fue el caso. En reposo consume los mismos 13, 14 watts contra los mismos 304, 305 watts en gaming. Es más, en temperatura, la mayoría de los modelos se mueven de los mismos 60 hasta los 80 grados, dependiendo de cada fabricante y su sistema de refrigeración. Entonces de vuelta chicos, creo que a diferencia de la RTX 4070 Super, que es la única de las tres que más o menos zafa, tanto la RTX 4070 Ti Super como la RTX 4080 Super son una mera actualización de precio, pero sin ofrecer ese boost de potencia que todos esperábamos para justificar la compra o el cambiazo. Es más, tomando algunos números que saqué de una web, la RTX 4070 Super más barata cuesta un 25% menos que la RTX 4070 Ti Super más barata y rinde solo un 9,3% menos, contra una GeForce RTX 4080 Super que sale un 45% más que la RTX 4070 Ti Super más barata pero que solo rinde un 9% por encima. Es una locura. Lo único que puede llegar a valer la pena de este nuevo lanzamiento es por un lado esperar a los precios a los que seguro se van a poder conseguir las RTX 4070, 4070 Ti y 4080 no super cuando ya queden pocas y las tiendas se las quieran sacar de encima. No creo que sea un precio de remate, pero seguro un poco más bajo que los actuales. Sobre todo porque son pocos los modelos que respetan el MSRP, la mayoría arrancan de los 1050 dólares en adelante. Y segundo, lo que realmente me gustaría ver es cómo AMD responde a estas nuevas supers, porque ahora mismo la Radeon RX 7900 XTX cuesta lo mismo que la RTX 4080 Super y rinden similar, pero obviamente el equipo rojo la come en Ray Tracing y DLSS3. Ahora, si la RX 7900 XTX me sale 890 o 900 dólares, no lo voy a pensar dos veces. 24 GB de memoria y FSR a casita. Pero bueno chicos, esta es mi opinión. 
El mercado ya habló y por lo menos en Newegg ya no queda stock de ninguna GeForce RTX 4080 Super. A ustedes chicos, ¿qué les parecieron los lanzamientos de las 3 RTX Super? ¿Esperaban algo mejor o se la veían venir? Los leo acá abajo. Bueno loros, ahora sí, toca la mejor sección de la morcilla de noticias. El sacro con nuestra consejera. La primera es una noticia a tener en cuenta si ya tienen una o quieren comprarse un Steam Deck OLED. Es que el canal de YouTube, The Funks, ha hecho una prueba con el nuevo modelo de Steam Deck para determinar la vida útil de su pantalla y cuánto tiempo puede llegar a durar su panel OLED. Según las pruebas de este loro, tras 750 horas de estrés o su equivalente en tiempo, unos 31 días, la Steam Deck OLED ha sufrido el mismo burn-in en su panel que otros productos con la misma tecnología. El tema es que para forzar al máximo el panel, este tipo habilitó el HDR con un brillo máximo de 1000 nits y dejó la misma imagen fija durante 750 horas, algo muy complicado para un usuario normal. Primero porque se te apaga la consola y segundo porque en todos los juegos vamos a tener imágenes en movimiento y pocos elementos estáticos que puedan generar estos problemas. Al pasar de SDR a HDR, la pantalla consume 5 watts en lugar de 2, por lo que tenemos más del doble de consumo y por ende de calor, lo que termina estresando la pantalla. Si a eso le sumamos que durante muchísimas horas les dejamos los mismos píxeles de estáticos, eso supone mucha más carga para el panel, lo que si se mantiene en el tiempo puede dañarlo permanentemente. O sea que en este caso chicos se necesitaron unas 750 horas. Por lo que chicos, si tienen un Steam Deck OLED o cualquier pantalla compatible con HDR1000, traten de no tener las 750 horas encendida y encima en una imagen estática. La segunda del bonus track, mis amigos, es una mucho más curiosa. Para todos los que dejaron de jugar Fortnite desde hace varios años, seguramente si entran hoy lo van a encontrar bastante cambiado. Principalmente porque dejó de ser un Battle Royale como el PUBG y se ha convertido en una especie de Roblox, donde básicamente es un free to play repleto de contenido creado por usuarios. Sean mapas, modos o experiencias diferentes de lo que era el juego en sus inicios. Al punto que hoy tenemos por ejemplo un LEGO Fortnite, que es el juego más popular de LEGO, o Rocket Racing, un spin-off del Rocket League. El tema chicos es que con tanta generación de contenido dentro del juego, la moderación se ha vuelto un poquito escasa. Como los modos más populares se pueden monetizar y darle unos cuantos dólares a su creador, hay un montón montón de copias de juegos populares dando vueltas y páginas web que las rankean en popularidad. Bueno, una de las tendencias actuales que ha reportado el portal Kotaku han sido las miniaturas despectivas y racistas sobre las nacionalidades generadas mediante inteligencia artificial. Por ejemplo, hay varias que muestran a mexicanos gordos sin remera comiendo tacos o gordos jamaiquinos comiendo pollo frito, nenes africanos desnutridos con una botella de agua o árabes con turbante y dinamita en las manos. Si bien obviamente la gente de Epic Games afirma y reconfirma que todo el contenido discriminatorio es siempre baneado y no elegible para monetizar, el redactor de Kotaku que hizo esta nota encontró más de 120 mapas con estas miniaturas. Y la verdad que muchas son muy graciosas. Pero bueno, como siempre pasa con estos yankees, terminan arruinando la diversión bajo la bandera de la inclusión. Tocará esperar algunas semanas mis amigos para ver la próxima tendencia racista en Fortnite y su correspondiente llanto de la generación de cristal en las redes sociales. Bueno loros, estas fueron las noticias más importantes desde el sábado 27 de enero hasta hoy viernes 2 de febrero. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, los quiere mucho EduCamps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.